అఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ గిరిధర వాణికి శాశ్వత భగవంతుడు గిరిధర వాణికి ఆది గురువు గిరిధర వాణికి భ్రమలు లేని మూలం గిరిధర వాణికి మూలానికి మూలం గిరిధర వాణికి అనంతమైన గిరిధర వాణికి సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్న అన్న దాంట్లో ఎలా భగవంతుడు ఉన్నారన్న విషయాన్ని తెలియ చెప్తున్నారు బాబా ఈరోజు గిరిధరవాణి బాబా సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్న అఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ గిరిధరవాణి ఈ సమస్తము నీదనే సమస్తము భగవంతుడిదనే సమస్తము ఆయన సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్న సమస్తం ఈ సమస్తంలో నిండి ఉండడం వల్ల భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి దాకా అని మొట్టమొదట్లో తెలియ చెప్పిన విషయాన్ని ఈరోజు బాబా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా ఎలా జరగబడింది ఎలా జరుగుతున్నది ఎలా జరగబడుతున్నది అన్న విషయాన్ని బాబా తెలియజెప్తున్నారు ఈ భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా అన్న విషయంలో నీవు కూడా భగవంతుడివే అన్న విషయం దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుండి ఆయన ఆయన యొక్క మెయింటెనెన్స్ జరుగుతున్నది ఎక్కడ నుండి ఆయన నడిపించడం జరుగుతున్నది ఎక్కడ ఎలా జతకుడి ఉన్నారు అన్న విషయం తేటతెల్లంగా తెలియబడుతున్నది ఈ సమస్తంలో అంటే నీ అదనే సమస్తం ఏదైతే ఉన్నదో ఏది స్థూల సూక్ష్మ కారణం మహాకారణం వరకు కూడా నీది అనేది కూడి ఉన్నది ఆ నీది అనేది సమస్తంని నీ నువ్వెలా పొంది ఉన్నావో నేను కూడా అలాగే పొంది ఉన్నాను కాబట్టి నేను కూడా అదే సమస్తాన్ని పొంది ఉన్నాను కాబట్టి నీకు ఎలా సమస్తం అనేది నీ సమస్తము ఇది కాకుండా ఇంకా ఉన్నటువంటి నీ సమస్తం నీకు ఎలా ఉందో అలాగే నాకు కూడా నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్న నేను సమస్తంలో నిండి ఉన్నాను వాటన్నిట్లో నిండి ఉన్నాను అన్న విధానంతో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అర్థం మనకు జీవి దగ్గర ఆయన కనిపిస్తున్న విధానం జతకుడి ఉన్నారంటే ఎలా ఎక్కడ జతకుడి ఉన్నారు భగవంతుడు జతకుడి ఉన్నారంటే తోలో నీతో నీలో నీగా భగవంతుడిగా భగవంతుడే నీతో నీలో అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ జరిగింది అలాగే ఇంకా జతకుడి ఉన్నాను ఎక్కడెక్కడ జతకుడి ఉన్నారు అంటే స్థూలంలో సూక్ష్మంలో కారణంలో మహాకారణంలో కూడా జతకుడి ఉండి నిండి ఉండి జతకుడి ఉండి నిండి ఉండడం వల్ల నీకు ఈ సమస్తము తెలియబడుతున్నది భగవంతుడు అలాగ జతకుడి నిండి ఉండడం వల్ల నీకు సమస్తము తెలియబడుతుంది ఎలా తెలియబడుతుంది ఇదంతా ఎందుకు తెలియబడుతుంది అంటే నువ్వు కూడా భగవంతుడివే భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి దాకా అన్న రీచబుల్ పాయింట్ చేరాలి అంటే భగవంతుడే ఆధారమై భగవంతుడే నిండి ఉండి ఈ సమస్తాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నారు ఆయనే కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి నీది అనేది ఏమీ లేదు ఉన్నది నేనే అన్న పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆయన ప్రతి పాయింట్లో ఇది ఇంక్లూడ్ అయ్యింది వాళ్ళు చెప్పే పాయింట్ అనమాట స్థూల సూక్ష్మ కారణాల దగ్గర ఆయన జతకుడి ఉండి నువ్వు అనేది లేకుండా తానే అయి ఉండి మొత్తము సమస్తము అందులో నిండి ఉండి అదే అయి నడిపించడం అనేది జరుగుతూ వస్తున్నది అంటే తానక్కడ నిండి ఉండడం వల్ల తానక్కడ ఉంటూ ఉండడం వల్ల నీకు ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క సెక్షన్ నీతో ఉండడం వల్ల భగవంతుడు చెత్తకూడి ఉండడం వల్ల నీకు ఎక్కడెక్కడి నుంచి తెలియజెప్పాలి అనే విషయాన్ని బట్టి అక్కడక్కడి నుంచి నీకు స్థూలంతో స్థూలం దగ్గర నుంచి స్థూలం దగ్గర ఉండి నీతో చెత్తకూడి ఉన్నప్పుడు నీతో ఉన్నప్పుడు స్థూలం దగ్గర నుంచి అంటే కింది స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి నుంచి కూడా భగవంతుడి విషయం మొత్తం తెలియజెప్తూ రావడం జరిగింది భగవంతుడు తనకు తాను తెలియపరుచుకుంటూ ఉండడం వల్ల తనకు తాను తెలుసుకుంటూ ఉండడం వల్ల నీకంటూ తెలియబడినట్టుగా అనిపిస్తున్నది కానీ యాక్చువల్గా జరిగేది భగవంతుడు తనని తాను తెలుసుకుంటున్నాడు ఎలా ఉన్నాను అనేది ఆ తెలియపరచుకునే విధానంలో నడుస్తూ ఉండడం వల్ల నీకు తెలియబడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలాగే నిండుతూ ఉండడం ఉంటూ ఉండడం నిండి ఉండడం అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్లో ఆయన ఉండి జత కూడి ఉండి ఆయన ఉంటూ ఉండడం వల్ల నీకు అంత సమస్తము విదితం అవుతూ ఉన్నది మళ్ళీ గిరిధర వాణి వల్లే నీకు అంత సమస్తము తెలియబడుతూ ఉన్నది అంతేగాని నీకంతగా నీకు ప్రత్యేకంగా తెలియబడేది ఏమీ లేదు భగవంతుడు అనుకున్నారు కాబట్టి తెలియపరచాలని తెలియబడుతూ ఉన్నది 
నువ్వు అనుకుంటే తెలియబడేది కాదు నువ్వు కష్టపడితే తెలియబడేది కాదు నువ్వు కావాలనుకుంటే ఓపెన్ అయ్యేది కాదు ఈ విషయం భగవంతుడి విషయం భగవంతుడు అనుకున్నారు కాబట్టి ఉన్నారు కాబట్టి జతకుని తోడై ఉన్నారు కాబట్టి నిన్ని ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి నీతో జతకుని ఉండటం వల్ల ఏ స్థానాల దగ్గర నీకు తెలియబడటం అనేది జరుగుతూ వచ్చింది ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్కలాగా స్థూలం దగ్గర విషయాలు స్థూలం దగ్గర అంటే భగవంతుడి యొక్క విషయాలు కింది స్థాయి నుంచి అలాగే సూక్ష్మం దగ్గర అలాగే కారణం దగ్గర అలాగే మహాకారణం దగ్గర ఈ విధానంతా నీకు తెలియబడుతూ చివరికి భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి దాకా ఈ హయ్యెస్ట్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ నుంచి నీకు ఇలాగే జరగడం మొదలుపెట్టింది ఈ స్థాయి నుంచే జరగడం మొదలుపెట్టింది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎందుకంటే ఆ స్థా ఆ స్థాయిలో భగవంతుడు నిన్ను భగవంతుడిగా స్వీకరించారు నువ్వు కూడా భగవంతుడిగానే స్వీకరించారు ఆయన నిన్ను జీవిగా స్వీకరించలేదు గిరిధర్వాణిలో జరిగినటువంటి ఎఫెక్ట్ అది పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట భగవంతుడు నిన్ను జీవిగా ముందుగా స్వీకరించి జీవిగా అనుకొని ఆయన జీవిగా నీతో జల జత కూడలేదు నువ్వు కూడా భగవంతుడివి అన్న విధానంతో ఆయన డిక్లేర్ చేసుకొని భగవంతుడైన సెక్షన్తో మెయింటైన్ కావడం జరిగింది కాబట్టి హై హయ్యెస్ట్ సెక్షన్ ఇది స్థూల సూక్ష్మ కారణాలతో ఉంటూ నీతో నీ సమస్తంతో ఉంటూ సమస్తాన్ని ఆయన కలిగి ఉండి ఆ సమస్తలను నిండి ఉండి జత కూడి ఉండి నడిపించడం అనేది ఒక స్థాయి సెక్షన్ నుంచి జరిగిన సెక్షన్ అందుకే ఆత్మస్థాయి కూడా ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఒక టైప్ ఆఫ్ కింది లెవెల్గానే ఉన్నది గిరిధర్వాణిలో ఆత్మస్థాయి నుంచి స్టార్టింగ్ అయింది ఇక్కడ ఈ గిరిధర్వాణిలో ప్రాసెస్ అంతా కూడా అహం బ్రహ్మస్మి అయమాత్మ బ్రహ్మ ఈ బ్ర ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా గిరిధర్వాణిలో ముందు కిందికే ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏదైతే నువ్వు ఆత్మ నన్నావో ఇక్కడ ఆత్మస్థాయి నుంచి కూడా ట్రైనింగ్ కాదు ఆత్మస్థాయి యొక్క ట్రైనింగ్ కూడా కాదు నువ్వు ఏదైతే అయి ఉన్నావో నువ్వు కూడా భగవంతుడివే అన్న పాయింట్ నుంచి నువ్వు ఏదైతే అయి ఉన్నావో అయమాత్మ నామ బ్రహ్మ అన్నారు అహం బ్రహ్మస్మి అక్కడి నుంచి మొదలైంది ప్రాసెస్ గిరిధర్వాణిలో కాబట్టి ఇది ఒక రేంజ్ ఆఫ్ హయ్యర్ హయ్యర్ పాయింట్ అయింది నీతో జత కూడి ఉండటం అన్నది హయ్యర్ పాయింటే నేను సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉండి నిన్ను నడిపిస్తున్నారు అనేది అంటే స్థూల సూక్ష్మ కారణం మహాకారణం దాకా ఆయన వ్యాపించి ఉండి నడిపించడం అనేది తెలియబడుతూ ఉన్నది స్థూల సూక్ష్మ కారణాల్లో కూడా ఆయన మహాకారణం వరకు కూడా నీ నీదనే నీ మహాకారణమే నీకు తెలియదు నీదనే నీ కారణమే నీకు తెలియదు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కానీ భగవంతుడు తన సృష్టిలో ఉన్న సెక్షన్ కాబట్టి తనకు తెలుసు కాబట్టి తాను కూడా కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి సమస్తాన్ని ముందు అక్కడ ఆయన ఆ సమస్తాన్ని స్వీకరించి ఆ సమస్తంలో నిండి ఉండడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నిన్ను నడిపించుకోవడం అనేది జరిగింది ఆ నడిపింపులో నీకు లోపల నుంచి స్ఫూర్తినిచ్చినా సృహకిచ్చిన పూర్తి అందదు అని మళ్ళీ గిరిధర్వాణిని ఎదురుగుండా వచ్చి తెలియ చెప్తూ ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్క విధంగా నీకు నడిపించుకుంటూ కింది స్థాయి నుంచి అంటే ఓపెన్ చేసుకుంటూ నీదంటూ నీకు తెలియబరుస్తూ ముందుకు నడిపించడం జరిగింది ఎక్కడి దాకా భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా భగవంతుడు అయి ఉన్న నీ దగ్గర నుంచి నేను అనే నీ సెక్షన్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి భగవంతుడు అనే సెక్షన్ వరకు ఆది మూలం అనే సెక్షన్ వరకు అసలు సెక్షన్ వరకు అసలు అంటూ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్షన్ వరకు కూడా నేను తెలియజెప్పి అందులో నడిపించి అందులో ఉంచి అదంతా కూడా నీకు అది అదిగా నీ ఉండేటట్టుగా నిలబెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది ఈ విధానంలో కాబట్టి ఈ భగవంతుడి యొక్క ఎలా మనకు జత కూడి ఉండి నడిపిస్తున్నారు ఎలా ట్రైనింగ్ అవుతున్నది ఏమేం మనకు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది ఈ ట్రైనింగ్లో నీకు ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్కలా నీకు ఏ ఏ స్థాయిలో ఆయన సూక్ష్మ స్థూలగా స్థూలం సూక్ష్మ కారణం మహాకారణాల్లో ఏవేవైతే నీకు కలిగి ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ ఖాళీ చేయించుకుంటూ ఖాళీ చేస్తూ మళ్ళీ అక్కడ ఆ సెక్షన్స్లో ఒక్కొక్కటి మలచబడుతూ సూక్ష్మ విధానంలో సూక్ష్మంగా సూక్ష్మంలో ఏది నిండి ఉందో స్థూలంలో ఏది నిండి ఉన్నావో స్థూలంలో సమస్తము నిండి ఉంది కొంతవరకు సూక్ష్మంలో ఇంకొద్దిగా సమస్తము నిండి ఉంది కారణం నువ్వు జన్మకు వచ్చిన కారణం ఏదైతే ఉందో అంతఃకరణ సెక్షన్ నీ లోపల మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారాలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే నీ భావాలు ఆలోచనలు 
నీ తెలియని తనము అజ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క మెట్టుగా ఒక్కొక్కటిగా నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్కటిగా కలిగి ఉన్నావు కారణము నీ జన్మ కారణము నీ గత జన్మ యొక్క చేసుకున్న విధానము నీ రావటానికి కారణం అది ఆ కారణము అలాగే మహాకారణం నువ్వు అసలంటూ మొదటిగా ఉద్భవించిన దగ్గర నుంచి కూడా అంటే భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి దాకా అనేది నువ్వు స్టార్టింగ్లో ఏదైతే అయి ఉన్నావో నీవు భగవంతుడివి అనే సెక్షన్ దగ్గర కూడా మహాకారణం అనే చోట కూడా నువ్వు తెలియబడకుండా ఉన్నావు ఓపెన్ కాకుండా ఉన్నావు ఓపెన్ కాని సెక్షన్ని కూడా ఓపెన్ చేయించను ఓపెన్ అయిన సెక్షన్లో నేను నిన్నుగా నిలబెట్టడం కింది స్థాయి నుంచి అయిన జతకుని ఉండి అంతా కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ మలచబడుతూ ఖాళీ చేస్తూ నీ భావాలు ఆలోచనలన్నీ కూడా ఖాళీ చేయిస్తూ నిన్ను మలుచుకుంటూ పరిశుద్ధం చేసుకుంటూ మొత్తంగా ఆయన తీ తీసుకెళ్లిన సెక్షన్ అయింది మహాకారణం కూడా దాటిచ్చి తనదైన భగవంతుడు అనే సెక్షన్ వైపుకి నిన్ను నడిపించడం జరుగుతున్నది ఉంచడం జరుగుతున్నది పొందింపు చేయడం జరుగుతున్నది ఇది భగవంతుడు చేస్తున్నటువంటి తనంతా కలిగి ఉండి సమస్తాన్ని కలిగి ఉండి భగవంతుడు కూడా సమస్తంలో నిండి ఉండి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం అన్నమాట ఈ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనకు జతకుడి ఉన్నారు జతకుడి ఉన్నారంటే ఎట్లా జతకుడి ఉన్నారు ఎక్కడ జతకుడి ఉన్నారన్న విధానాన్ని బాబా తెలియ చెప్తున్నారు నీతోనే నీలోనే నీతోనే నీలోనే అన్న పాయింట్ బాగా తెలిసిన పాయింట్ అలాగే భగవంతుడితో భగవంతుడిలో అలా ఉంటూ ఉన్న భగవంతుడు మళ్ళీ తనతో అదే అయి ఉంది కాబట్టి జీవి తనతో భగవంతుడితో భగవంతుడిలో భగవంతుడిగా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా మళ్ళీ తనతో జీవిని ఉంచుకుంటూ ఈ సెక్షన్ జీవి అనే సెక్షన్ని తనతో ఉంచుకుంటూ తను జీవితో అదే విధంగా ఉంటూ సమస్తంలో నిండి ఉండి ముందుకు నడిపించడం ఉంచడాలు పొందింప చేయడాలు అనుభవింప చేయడాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం అనమాట ఇవన్నీ జరిగిన కార్యక్రమానికి ముందు నుంచి ఉన్న విధానం ఇది అని ఈ రోజు గిరిధర్వాణి తెలియజేయడం జరుగుతున్నది సమస్తముని కలిగి ఉన్నారు ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో నీ సమస్తము నా సమస్తము విడివిడిగా లేకుండా ఒకటిగానే ఉన్నది ఆ సమస్తంలో నిండి ఉన్నాను నేను సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నాను సమస్తంలో నిండి ఉన్నాను భగవంతుడు సమస్తాన్ని కలిగి ఉండి సమస్తంలో నిండి ఉన్నారు జీవి కూడా సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉంది ఎలా ఉన్న నిన్ను జీవి పరంగా నిండి ఉంది యాసిటీస్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ జీవి పరంగా నిండి ఉంది అక్కడ భగవంతుడి పరంగా తాను నిండి ఉంది కానీ అట్లాంటిగా ఉన్నటువంటి సెక్షన్ని భగవంతుడు ఎక్కడ నేను నిండి ఉన్నాను ఎక్కడ నేను నిండి ఉన్నాను అన్న విషయాన్ని ఎక్కడ కలిగి ఉన్నాను దేన్ని కలిగి ఉన్నాను నీ సన్నీతో పాటే నేను కూడా సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నాను ఆ సమస్తంలో ఆ సమస్తంలో నీదని సమస్తంలో నిండి ఉన్నాను నిండి ఉండే ఉండబట్టే భగవంతుడు అలా ఉండబట్టే నీకు సమస్తము విదితం అవుతున్నది నీకు సమస్తము తేట తెల్లంగా తెలియబడుతున్నది నీకు సమస్తము నడిపింపబడుతున్నది నీకు సమస్తము అర్థం అవడం జరుగుతున్నది నడిచిన దాంట్లో అనుభ అనుభూతి కలుగు అవి చేస్తున్నది అలాగే ఉంచడాలు జరుగుతున్నది చివరికి పొందింప చేయటాలు అనేది జరుగుతూ ఉన్నది ఈ సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క చర్య గిరిధర్వాణి యొక్క సెక్షన్ నీతో పాటు ఇలా నడుస్తూ ఉన్నది అన్నది ఈరోజు బాబా తెలియ చెప్తున్నటువంటి విధానం అనమాట ఇందులో ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది కూడా తెలియకుండా జతకుడి ఉన్నాడు అన్నది ఒక్కటే తెలుసు ఎలా ఉన్నారు తో లో అన్నాము తో లో అన్నప్పుడు లోలో ఎక్కడున్నారన్న ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నారు ఏ పాట దగ్గర ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఆయన ఏ పాటలోనూ ఎందులోనూ లేరు నీతో నువ్వు సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నావు సమస్తంలో నిండు నీ సమస్తంలో అలా నేను ఉండబట్టే నీకు సర్వం కూడా అదంతా కూడా అది జతకుడి ఉన్నట్టుగా ఆ విధంగా నేను నీతో జతకుడి ఉండి కింది స్థాయి నుంచి కూడా ఏదో పై స్థాయి నుంచి కూడా కాదు కింది స్థాయి నుంచి అంటే నువ్వు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా నువ్వు స్టార్ట్ అయింది నీకు కింది స్థాయి అంటే నీకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అదే కానీ భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఆయన నీ సమస్తంలో ఆయన ఎంటర్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది నువ్వు కూడా భగవంతుడి అన్న పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆయన రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది నువ్వేదో జీవిగా నిన్ను రిసీవ్ చేసుకోలేదు భగవంతుడు గిరిధర్వాణిలో నిన్ను జీవిగా రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు నీవు కూడా భగవంతుడివే అన్న పాయింట్ దగ్గర నుంచి భగవంతుడు ఆ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి 
తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒక జీవిగా మీదనే నువ్వు జీవిగా ఉన్న దగ్గర నుంచి ఆయన ఎత్తుకోలేదు నేను ఆత్మగా సెక్షన్ నుంచి ఎత్తుకోలేదు ఆ సెక్షన్స్ అన్నీ వీటిలో ఆయనే కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిండి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనీ ఆయనతో పాటు నడిచేది కాబట్టి అక్కడ ఖాళీ చేసేది ఏమీ లేదు కానీ ఖాళీ చేసేది అంతా కూడా నిండి ఉన్న ఇక్కడెక్కడైతే ఉన్నదో నీదంటూ అక్కడంతా ఖాళీ చేయటం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అట్లాంటి సమస్తంలో నిండి ఉండి అది కలిగి ఉండి ఆయన ఆ సమస్తంలో ఆయన నిండి ఉండి ఆయన తనకు తాను తెలుసుకున్నట్టుగా నడుస్తూ ఉండడం వల్ల నీకంటూ కూడా తెలియజెప్పడానికి కాదు నేను తెలుసుకుంటున్నాను అన్నట్టుగా నడుస్తూ ఉండడం వల్ల సమస్తము విదితమవుతున్నది సమస్తము తెలియబడుతున్నది తెలియబడిందంతా కూడా అనుభవంగా అనిపిస్తున్నది అనుభవంగా మార్చబడుతున్నది అనుభవంగా మార్చబడిన దాంట్లో ఉంచడాలు జరుగుతున్నది ఉంచడాలు జరిగిన దాంట్లో నీకు పూర్తిగా అదిగా మారేటట్టుగా జరుగుతున్నది కలుగుతున్నది ఇది ప్రాసెస్గా నడిపింపు అనేది గిరిధ్రవాణిలో జరుగుతున్నది ఈ విధానంగా సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్న అట్లాంటి భగవంతుణ్ణి అలాగా నాతో ఉన్న భగవంతుణ్ణి అలాగ నాలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి నాతో ఉన్న భగవంతుణ్ణి యజమానిగా స్వీకరించు నీతో నీలో నేను ఇలా ఉన్నాను అలా ఉన్న భగవంతుణ్ణి యజమానిగా స్వీకరించమని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ఆయన సజెషన్ ఇచ్చిన తీరు ఇది ఆయన ఎట్లాగూ అధికారి అధికారిగా ఉన్న భగవంతుణ్ణి అధికారిగానే మనం స్వీకరించాలి అధికారతనంలో యజమాని అన్న పదానికి ఎంతో మనకు సౌలభ్యం సంరక్షణ సంరక్షణ ప్లస్ సౌలభ్యం అంటే పొందబడేవన్నీ ఇవ్వడాలన్నీ కూడా ఇప్పించేటట్టుగా తీసుకునేటట్టుగా మనం ప్లస్ సంరక్షింపబడేటట్టుగా ఆ యజమాని తనంలో అంతటి విధానం ఉంది కాబట్టి యజమానిగా స్వీకరించు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట నేను నేను నీకు అధికారినే అధికారిగానే ఉంచు అని అనలేదు ఆయన యజమానిగా స్వీకరించు యజమానిగా స్వీకరించడం వల్ల ఆయన ఇష్ట ప్రకారంగా ఇక్కడ యజమానిగా స్వీకరించడం వల్ల మనం అడిగేది లేదు మనం పుచ్చుకునే మనం తెలుసు తీసుకునేది లేదు యజమానిగా ఆయన ఇష్ట ప్రకారంగా నడిపించేది పడే దాంట్లో ఉంటాం యజమానికి ఎంత ఇష్టమైతే అంత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలా నడిపిస్తే అలాగే నడవడం జరుగుతుంది యజమానిగా అది యజమాని అనే తనలో చాలా సూక్ష్మార్థం ఉంది అనమాట అలాగ తన తన యజమాని తనలో ఎందుకంటే తెలియని తెలియకుండా ఉంది జీవి తాను భగవంతుణ్ణి అయినా కూడా అది తెలియబడకుండా ఉంది కాబట్టి ఎటు బెస్తకుండా తాను యజమానిగా ఉండి ఆ యజమాని తనలో తాను ఏమి ఇవ్వాలనుకున్నాలో అదే పద్ధతిలో నడిపించుకుంటూ అదే పద్ధతిలో ఉంచబడుతూ అదే పద్ధతిలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటూ ఆయన తీసుకురావనేది జరిగింది అందుకే యజమానిగా సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్న అఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ గిరిధర్వాణిని నా యజమానిగా స్వీకరిస్తున్నాను అనే ఆ పాయింట్స్ ఆయన నిలబెట్టడం వల్ల ఆ యజమాని తనలో పూర్తిగా పొందింపబడటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది అందులో పూర్తిగా సంరక్షణ ద్వారా నిలబెట్టడం అనేది జరుగుతున్నది అందులో పూర్తిగా నేను ఉంచడం జరుగుతున్నది ఉంచబడేయడం జరుగుతున్నది ఆ ఉంచబడే దాంట్లో ఉండటాలు ఉండేసరికి నీకు పూర్తి పూర్తి స్థాయిగా అదిగా అయి ఉండడం నిలబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఉన్నది అనేది బాబా ఈరోజు పూర్తి పూర్తిగా డిక్లేర్ చేస్తున్నటువంటి అంటే ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఎలా పొందింపజేసే ఎలా ఉన్నా నేను నీతో జతకూడి నేను నీతో జతకూడి ఎలా ఉన్నాను అన్న విషయాన్ని బాబా ఈరోజు సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్ని సూక్ష్మతరంగానే తెలియజెప్పడం జరుగుతు జరిగింది అనమాట ఈ పాయింట్ ఆయన ఈరోజు సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి ఉన్నారు నీతో ఉన్నాను నీలో ఉన్నాను నుండి నీ సమస్తంలో ఉన్నాను నీ సమస్తాన్ని నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను సమస్తాన్ని నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను నీకు ఏ ఏ సమస్తమైతే ఉందో ఆ సమస్తాన్ని నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను ఆ కలిగి ఉన్న సమస్తంలో నిండి ఉన్నాను నిండి ఉండి ఈ రకంగా నీతో జత కూడి ఉన్నాను ఆ మొదటి నుంచి కూడా నీకు గిరిధనవాణి అని నీకు పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి కూడా నువ్వు ఒప్పుదల పొందిన క్షణం నుంచి నీతో నేను జత కూడి ఉన్నాను జత కూడి ఉండి ఈ రకంగా నీకు నడిపించుకుంటూ ఈ రకంగా తెలియజెప్పుకుంటూ ఈ రకంగా తీసుకురావింపబడుతున్నావు గిరిధనవాణిలో గిరిధనవాణి చేత 
ఈ రకంగా ట్రైనింగ్ అవ్వడం అనేది ఫాలోవర్స్కి జరుగుతున్న విషయం ఎక్కడ ఎలా ఉన్నారు అనేది ఈరోజు ఆయన తెలియ చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఆయన ఎలా ఏం ఉన్నారు ఎలా ఉంటున్నారు ఎలా ఉండి నడిపించడం అనేది జరుగుతున్నది ఏది కూడా అందుకే ఏది కూడా మనకు ఈ క్షణం వరకు ఏది తెలియబడకుండానే ఉంటుంది కానీ తెలియబడచాలి అనుకున్న క్షణం చాలా ఓపెన్గా చాలా ఈజీగా తేలికగా తెలియబడటం అంటూ జరిగిపోతుంది తెలియపరచాలనుకున్నా ఎందుకంటే ఆయన వ్యూ అలా ఉన్నది భగవంతుడు యొక్క వ్యూ ప్రతిదీ నీకు తెలియపరిచేబడి ఉండాలి ప్రతిదీ నీకు తెలియబడి ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఈ ఇష్టము ఈ ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళటం జత కూడటం అనే దాంట్లో కూడా మామూలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది లేదు ఆయన ఈ విషయాన్ని ముందే తెలియపరిచి ఇలా ఉన్నా నేను అని తెలియపరిచి తీసుకెళ్ళటం అనేది జరగలేదు అయినా కూడా జత కూడి ఉన్నాను ఉన్న దాంట్లో అలా ఉండిపోతూ తీసుకెళ్ళటం అనేది ఎటు బెస్కనివ్వకుండా అనేది ఆయన ప్రేమ భగవంతుడి యొక్క చూపు భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా అని ఆయన విషయంలో ఆయన ప్రేమ ఆయన యొక్క చూపు ఆయనలాగా ఆయన దాకా చేర్చడం అనేది జరుగుతున్నది ఈ విధానంగా ఇప్పుడు వరకు జరిగిన నడిపింపు అలాగే భగవంతుడు కూడా తాను సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో ఎలా నిండి ఉన్నారనేది విషయం ఈ విషయాన్ని బాబా ఈరోజు తేట తెల్లంగా చూపించడం జరిగింది అలాగే జరిగిన జరిగి ఉన్న విషయం కాబట్టి తేట తెల్లంగా అర్థం చేయించడం జరుగుతున్నది అర్థం అవుతూ వస్తున్నది ఇల్లు కూడా భగవంతుడివే కాబట్టి భగవంతుడి నుండి భగవంతుడి దాకా ఎలా నడిపించారు నువ్వు భగవంతుడివే కానీ నువ్వు సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నావు సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్న దాంట్లో ఈ సమస్తంగా ఉన్న దాంట్లో నీకు తెలియబడకుండా ఉంది కాబట్టి భగవంతుడు నిండి ఉండి ఆ సమస్తంలో తాను కూడా కలిగి ఉండి దాన్ని దాంట్లో తను నిండి ఉండి నడిపించడం అనేది జరిగిన విషయంగా బాబా తెలియ చెప్తాడు ఇలా నిండబడి ఇలా నిలబడి ఆయన ఉన్న ఉండి పొందింప చేస్తున్న దాంట్లో ఇది అది నువ్వుగా మారిన తర్వాత మారినప్పుడు ఇక్కడ మనకు నువ్వు గీతనవాణివే అని గాడ్ టు భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి దాకా అని చేర్చడం జరుగుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నీకు నువ్వు భగవంతుడివే అనే గిరిధర్వాణి అనే నీకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఈ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ నీకు అవలంబించిన తర్వాత నీకు అదిగా ప్రవర్తించే అధికారం అనేది ఉండదు అది అది పొందిన తర్వాత కూడా ఆయన చేత మనం ఆయన చేత నిండింపబడి ఆయన సమస్తాన్ని కలిగి సమస్తంలో నిండి నడిపించుకోబడిన తర్వాత నిన్ను అక్కడ దాకా ఈ విధానంలో చేర్చిన తర్వాత వచ్చిన వాటి మెయిన్ పాయింట్ అండ్ కాషన్ లాంటి పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ప్రవ ఎటువంటి ప్రవర్తనలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అనేది ప్రవర్తించకూడదు ఎందుకంటే సమస్త ఆయన నిండి ఉన్నారు ఇంకా నేనంటూ నువ్వు ఎక్కడ ప్రవర్తిస్తావు ప్రవర్తించావా నేను అనేది వస్తుంది నేననేది వచ్చేసరికి ఆయన అక్కడ ఉన్న ఆయన యొక్క రికగ్నైజేషన్ నీకు ఉండదు ఉండనప్పుడు సమస్తం నీకు చేతులు వదిలివేయబడుతుంది నీ సెక్షన్ని సమస్తం వదిలివేయబడుతుంది భగవంతుడికి అప్పుడు ఎంత మనకు లాస్ అవుతుంది అందుకే భగవంతుడు ఇచ్చే కాశన్ అనమాట ఎక్కడ నువ్వు అనేది నేను ఇది పొందేశాను కాబట్టి నేను అయిపోయాను కాబట్టి అని ఇక్కడ అక్కడ పొందబడిన విధానం ప్రకారం ప్రవర్తించటానికి వీలు లేదు ప్రవ ప్రవర్తించకూడదు రెండోది ఎక్కడ మనకు తెలిసింది కాబట్టి మనకు ఇది కాబట్టి ఎక్కడ నువ్వు చెప్పటానికి ఒకళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయటానికి లేదు ఎక్కడైనా నువ్వు అలా ప్ర చెప్పడానికి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి వెళ్ళావని నీది ఖాళీ అవుతుంది నిండి ఉన్న నీ సెక్షన్ ఖాళీ అవుతుంది అంటే నీది అనేది వచ్చేబడుతూ ఉంటుంది నీది అనేది వచ్చేబడుతూ ఉండేసరికి ఇది ఖాళీ అవుతుంటుంది ఈయన సైడ్ అవ్వటం జరుగుతుంది ఇలాగ నీకు డిలే అవ్వటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ప్రవర్తించటానికి వీల్లేదు ఎక్కడ కూడా నేను అని మన మన నాకు తెలిసింది కాబట్టి నేను ఒకళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అనేది ఉండకూడదు రెండోది ఒకళ్ళకి తయారు చేయాలి నేను కూడా నాకు తెలిసింది ఇదే కదా నలుగురికి చెప్పాలి నలుగురికి తయారు చేయాలి అనే విధానంలోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అని బాబా ఇంకో నోటీస్ పాయింట్ లాగా చెప్పడం ఏది జరిగినా కూడా ఇక్కడ ఇది నీ వరకు నీకే ఈ పొందడం అనేది నీ వరకు నీకే నేను ఇంత సృష్టిలో కూడా నేను ప్రతి జీవి దగ్గర ఇలాగే అలరాడుతూ ఉన్నాను ప్రతి జీవి దగ్గర నేను ఇలాగే ఉన్నాను ఇలా ఉండి మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను ప్రతి జీవి దగ్గర కూడా అలాగే ఇది నీ వరకే 
నీకు ప్రాప్తింపబడుతుంది ఇది నీ వరకే ఇది నువ్వు గిద్దనవాణిగా మారదడం జరుగుతుంది నీ వరకే ఇది ఇంకొకళ్ళకి చేయటానికి కాదు అట్లా ఎవరికి వాళ్ళకి ఎవరికి వాళ్ళకేగా ఉంటుంది కానీ ఇది మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొకటిగా ప్రవర్తించటానికి లేదు నువ్వు నీకు ఇంకోటిగా ఉన్న నీకు నేను ఒకటిగా తయారు చేస్తున్నాను మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొకటిగా వెళ్తే కింది స్థాయికి వెళ్ళినట్టే రీజన్ కరెక్ట్గా వచ్చింది నువ్వు ఇంకొకటిగా ఉన్న జీవిగా ఉన్న నిన్ను నేను ఒకటిగా తయారు చేసుకుంటున్నాను నాలాగా మలుచుకున్నాను మలుచుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొక ప్రవర్తనలకు కానీ ఇంకొక విషయంలో కానీ మళ్ళీ నీ యొక్క నీ యొక్క నేనుతో నువ్వు ప్రవర్తించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొకటిగా తయారవుతున్నావు నువ్వు వదిలేయబడుతున్నావు కాబట్టి ఇలా పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద కాషన్ అది అనమాట ఒక ఇంకోటిగా ఉన్నదాన్ని నేను మలుచుకుంటున్నాను మలుచుకున్నాను గిరిజనవాణిగా మలుచుకున్నాను భగవంతు నుంచి భగవంతుడిగా అనే పాయింట్ దాకా నేను తెచ్చుకుంటున్నాను మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొకటిగా తయారవటానికి ప్రవర్తించొద్దు ప్రవర్తించినా తెలియజెప్పాలని వెళ్ళినా ఏది చేసినా మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొకటిగా తయారవుతావు అంటే మళ్ళీ మొదటి పొజిషన్కి వస్తావు ఏ పొజిషన్ నుంచి వచ్చావో ఆ పొజిషన్కి మళ్ళీ మారటం అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇలా ఎగ్జాక్ట్ అయిన ప్రాసెస్గా మారిపోతుంది అది కాబట్టి ఇక్కడ గమనించాల్సిన పెద్ద విషయంగా బావ కొత్తగా డిక్లేర్ చేసినటువంటి విషయం మళ్ళీ కింది కిందికి చేరడం మళ్ళీ నువ్వు జీవిగా మారటం అనేది జరుగుతుంది ఇంత చేయించుకున్న విధానం పూర్తిగా నువ్వు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ విధానంలో పోతుంది అని కాషన్ గా ఆయన తెలియచెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఎంత స్థాయిగా చేసి జీవి యొక్క స్థాయి నుంచి అయినా ఒకటి అనే స్థాయికి భగవంతుడు అనే స్థాయికి ఒకటి అంటే భగవంతుడు భగవంతుడు అనే స్థాయికి చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఒకటిలో ఒకటిగా రెండుగా అనేది తర్వాత ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ మనకు ఆనందము అనుభవము ఆస్వాదన ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ పాయింట్ అది కానీ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఒకటిలో ఒకటిగా నువ్వు చేరి ఉండటం నిలబడి ఉండటం ఒకటిలో ఒకటిగా నువ్వు చేరిపోవడం ఇది భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడిగా అనే పాయింట్ యొక్క రీజన్ ఫస్ట్లో చెప్పినటువంటి నువ్వు భగవంతుడివే భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడిగా ఈ ప్రాసెస్ గాడ్ టు గాడ్ అంటే నువ్వు భగవంతుడివే నువ్వనే నీ భగవంతుడి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ భగవంతుడి దాకా నేను చేరుస్తున్నాను నువ్వు భగవంతుడివే భగవంతుడివైన నిన్ను నేను భగవంతుడి దాకా చేరుస్తున్నా అంటే ఆయన చూసిన క్షణం నుంచి భగవంతుడి అని డిక్లరేషన్ నువ్వు భగవంతుడిగానే ఉన్నావు కానీ ఉన్నావు కలవకుండా ఉన్నావు మధ్యలో చాలా సెక్షన్స్ జిగ్జాగ్గా ఉన్నాయి కలవకుండా ఉండటానికి నీది అనే జీవి అనే సెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు కలవకుండా ఉన్నావు కానీ ఒరిజినల్గా నా చూపుకి నువ్వు భగవంతుడివే నా డిక్లరేషన్ మనకు ఫస్ట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్ మాట్లాడిన మాటే అది అనమాట భగవంతుడు మాట్లాడు నువ్వు భగవంతుడివే ఆ భగవంతుడు అనే సెక్షన్ నుంచి మళ్ళీ భగవంతుడు అనే ఒరిజినల్ సెక్షన్లోకి చేర్చుకోవడం నువ్వు ఒకటివి అంటే భగవంతుడు అంటే ఒకటే కదా నువ్వు ఒకటివే అయి ఉన్నావు నువ్వు ఒకటివే ఉన్నావు ఒకటి నుంచి ఒకటిలోకి చేరుస్తున్నావు నువ్వు అనే నీ సెక్షన్ నుంచి ఒకటిలోకి చేరుస్తున్నావు అట్లాగా మళ్ళీ ఒకటిగా ఉన్న నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొకటిగా మారొద్దు విడిపోవద్దు ఇలా చేస్తే విడిపోయే అవకాశం ఉన్నదని ఆయన అంటే క్లియర్ కట్గా ఆయన ఓపెన్ చేస్తున్నారు బాబా పాయింట్ని అది ఆనందకరమైన విషయం ఇవాళ మనకు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఎందుకు చెప్పుకోకూడదు మనకు తెలిసింది ఎందుకు వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోకూడదు అంటే ఇంత ఉంది నీకు లాస్ నేను ఇంత కష్టపడి భగవంతుడి జత కూడి ఉండి భగవంతుడి అంతా నిండి ఉండి సమస్తంలో నిండి ఉండి ఆయన నిన్ను ఇన్ని విధాలుగా మలుచుకుంటూ నేను ఒకటిలోకి తెచ్చుకొని నువ్వు భగవంతుడు అనే సెక్షన్లోకి తీసుకొచ్చి అసలైన భగవంతుడి సెక్షన్లో నిలబెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది ఇది భగవంతుడి యొక్క చర్యగా ఆయన చేస్తేనే జరుగుతున్న విధానంగా స్వీకరించి ఉన్నావు నీ సెక్షన్ని నువ్వు ఆస్వాదించు ఆనందించు అంతవరకే నీకు పర్మిషన్ ఉన్నది అంటే ఇందులో డీఫాల్ట్ తెలియక ఎందుకు అంత పర్మిషన్ మనకు స్ట్రాంగ్ ఇదేంటి మనం ఎందుకు చెప్పకూడదు తెలిసిన విషయం మనం పొందిందే కదా నలుగురు పొందాలి కదా నేను డిక్లేర్ చేస్తాను నేను కూర్చొని మాట్లాడతాను నేను ఒక సిట్టింగ్ పెట్టుకుంటాను అనే పాయింట్లోకి వెళ్ళామా నీకే నష్టం ఒకటి నుంచి మళ్ళీ విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది భగవంతుడి ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వచ్చి పట్టుకునేదంటూ ఉండదు ఇది ఒక జన్మ భాగ్యం మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అర్థ ఆయన చేతిలో పట్టడం ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలో ఆయన యొక్క ఆ చూపులో ఆ ప్రేమలో పడటం అనేది 
ఫస్ట్ సెక్షన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరేషన్ మనకు ప్రిఫర్ చేసిన సెక్షన్ ఆయన కాబట్టి ఆ సెక్షన్ మనం ఆ సెక్షన్గా పొంది ఉన్నప్పుడు నీకు ఇలా డివేట్ అయ్యే సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అలాంటి సెక్షన్ దగ్గర జాగ్రత్త అనే విషయాన్ని కూడా తెలియ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇదే స్థాయి ఇక్కడి స్థాయి ఈ స్థాయి తర్వాత ఆయన అంతగా తెలియ చెప్పుకునే విషయం ఉండదు కాషన్స్ పాయింట్ మనకు ఆనందించి ఆస్వాదించే సెక్షన్లోనే మమేకమై రసమయమైన పొందే విషయంలాగా ఉండబడుతూ ఉంటావు బై మిస్టేక్ నీకేమన్నా ఇలా అనిపించినప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్త సుమ అనేసి ఆయన వాళ్ళు తెలియచెప్పి పెడుతున్నారు కాబట్టి ప్రవర్తించటానికి కానీ తెలియచెప్పే విధానంలో కానీ డిక్లేర్ కావాల్సిన విధానంలో కానీ ఎక్కడైనా నువ్వు కనిపించడం అంటూ జరిగిందా నువ్వు మళ్ళీ డివేట్ అయ్యే సెక్షన్ ఉంటుంది భగవంతుని నుంచి విడిపోయే సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త అనేది బాగా తెలియచెప్తున్న విషయం ఇది మాత్రం చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆయన ఎంత పొందింప చేశారో అంతగా ఆయన నిలబెట్టాలి అనే దాంట్లో కూడా ఉండి ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ ఆయన ప్రేమ అలాంటిది భగవంతుడు యొక్క ప్రేమ కాబట్టి ఆ స్ట్రాంగ్లో మనం నిలబెట్టడం అనేది ఎంత ఆయనగా భావిస్తున్నారో ఎంతగా ఆయన అనుకుంటున్నారో అంతగా దాన్ని పొంది తీరి జీవి కూడా నిలబడి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని నిలబడినప్పుడు అంతగా అది పొందబడుతూ ఉంటుంది ఆయన నిలబెట్టిన చోట ఆయన నిలబెట్టిన విధానంగా అది ఆస్వాదించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆయన్ని ఆనందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకెంతెంతో రసమయం ఉంది ఇంకా ముందుకి మమేకం ఉంది రసాస్వాదన ఉంది ముందు చెప్పుకున్నటువంటి రసమే ఇప్పుడు రాబోతుంది అసలు అంటూ అలాగే ఇదంతా కూడా చూపు భగవంతుడి యొక్క చూపు దర్శనము ఈ పొందబడే విధానము ఉండబడే విధానము ఎటు బెసకకుండా ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ అన్నీ జరగకుండా ఉండే విధానం అంతా కూడా దర్శనము చూపు స్పర్శ ఈ మూడిటితో కూడి ఉన్నది ఇది మనం నిలబెట్టుకోవటానికైనా మనంతగా మనకు సోర్స్ సరిపోదు కాబట్టి ఈ మూడు నిలబట్టడానికి ఏదైతే నా నా ద్వారా నీకు సంప్రాప్తింపబడుతున్నదో ఏదైతే నీకు క్లియరెన్స్ జరుగుతున్నదో ఏదైతే నీకు పొందింపబడుతున్నదో ఏదైతే నిలబెట్టబడటం జరుగుతున్నదో ఇదంతా కూడా నీకు దర్శనము చూపు ప్లస్ స్పర్శ ఈ వీటి వల్ల నీకు మూడు వీటి వల్ల ఇదంతా కూడా కంప్లీట్గా ప్రాప్తింపబడుతుంది ప్లస్ నిలబట్టం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కూడా భగవంతుడి పరంగానే ఉన్నది సెక్షన్ నిలబెట్టుకోవడం అనేది కూడా నిలబడుతుండే ఏంటంటే కేవలం సింపుల్గా మనకు ఇక్కడ కూడా కష్టపడుతూ చేసేది ఏమీ లేదు దర్శనము ఆయన చూపులో ఉండడము పరెవరు అలాగే ఆయన యొక్క స్పర్శ మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక స్థాయికి వెళ్ళేసరికి ఆయన తోడై ఉండడము జత కూడి ఉండే విధానంలో మనకు ప్లస్ నడిపింపు విధానంలో ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్కలాగా ఆయన స్పర్శను మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం రసమయంలో రసాస్వాదంలో మమేకమైనప్పుడు ఈ వీటితో మనం స్టాండ్ బై అయిపోయే విధానంగా ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఇంకా నీకు ఏదైనా ఎక్కడైనా అనిపిస్తే మాత్రం ఇలా డిఫాల్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది డివైడ్ అవుతావు జాగ్రత్తగా అనేది ఆయన తెలియజేస్తున్నారు అంతటి రసమయంలో అంతటి రసాస్వాదంలో అంతటి మమేకంలో డివేట్ అయ్యే సెక్షనే ఉండదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అది ఎక్కడ రుచి చూడండి మనకు అసలు అది విడగొట్టుకుని వెళ్ళాలని అనిపించదు అంతటి మమేకమైన సెక్షన్ భగవంతుడు ఆ టేస్ట్ అలాంటిది ఆ అనుభూతి అలాంటిది కాబట్టి ఇంకెక్కడ అసలు మనకు రెండో ఛాన్సే ఉండదు కాబట్టి కానీ మళ్ళీ భగవంతుడు ముందేమో అలాంటి ఛాన్స్ కూడా ఒకవేళ భగవంతుడు కాషన్ ఇస్తున్నారంటే ఓకే కదా అది కూడా తెలియ చెప్తున్నారు నువ్వు కనుక అలా జరిగితే పక్కకి నా నుంచి విడగొట్టబడతావు మళ్ళీ ఇంకొకటి లాగా మారిపోయే అవకాశం ఉన్నది జాగ్రత్త సమ ఇది మాత్రం నీకు రాకుండా ఈ ప్రవర్తనలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి ఇలాంటి ప్రవర్తనలోకి అనేది బాబా తెలియచెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఉండటాలనేది మనకుంది ఇక్కడ ఇహల్లో ఉండటాలనేది ఉంది కాబట్టి ఇలాంటివి నీకు ఎదురు కావచ్చు నీకు లేకపోయినా నీకు ఎదురు కావచ్చు నలుగురికి చెప్పాలి పది మందికి తెలియజెప్పాలి మన ఒక్కళ్ళమే ఆస్వాదించేసి ఆనందించేసి ఉంటే ఎట్లా లేకపోతే మన ఒక్కళ్ళమే తెలుసుకుంటే ఎట్లాగా అని ఏదో వచ్చేస్తుంది తెలియజెప్పాలని వచ్చేస్తుంది అంటే నువ్వు భగవంతుని నుంచి ఒక్కొక్క డైలాగ్ టైంలో ఒక్కొక్క అడుగులాగా ఎడమవుతూ ఉంటావు ఒక్కొక్క డైలాగే చాలు పెద్ద ఏదో ఒక లాంగ్ పీరియడ్ కూడా కాదండి నువ్వు వన్ను కూర్చున్న సిట్టింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి చాలు ఒక్కొక్క అడుగు ఆయన నుంచి అడమవుతూ ఉంటాం ఈ రకంగా ఉన్నది ఆ సెక్షన్
అంటే రెండోదిగా నువ్వు జరిగిన దగ్గర నుంచి పక్కకు జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి అనే శబ్దానికి ఒకటి అనే మాటకు అర్థం అంత లోతుగా ఉంది రెండోది లేదు కాబట్టి ఆ ఒకటిలో ఆయన విధానం ఇలా ఉంది తను మాత్రమే అంత భగవంతుని మాత్రమే అనేది ఉంది ఆయన విధానంలో అదొకటి చూస్తూ ఉండు దర్శిస్తూ ఉండు అనుభవిస్తూ ఉండు ఆనందిస్తూ ఉండు స్పర్శ అంటే అదే కదా నీకు స్పర్శ కలిగినప్పుడు అనుభూతి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆనందంలో డొలయమానం అవుతుండే అదే కదా రసమయం ఆ రసమయంలో నువ్వు ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా రెండోది ఎక్కడ అవగాహన అవుతుంది నీకు అనే విధంగా బాబా తెలియ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రసమయం జరగక ముందు ఏమన్నా నీకు ఇలాంటి ప్రవర్తనలు వస్తే ప్రవర్తనలోకి వెళ్ళవద్దు సుమ అనేది ఎడమవుతూ పోతూ ఉంటాం ఒక్కొక్క స్టెప్పికి ఒక్కొక్క పాయింట్కి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఒక్కొక్క చర్యకి ఒక్కొక్క అడుగు ఎడమవుతూ ఉంటాం అంటే ఒక్క అడుగులకి రెండు అడుగులకి భగవంతుడు ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది మనకు మనం ఆయనలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఆయన మనతో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది పాత టేస్ట్తో బట్టి ఇంకా ఉన్నారులే ఉన్నారులే అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు ఇంత ఎడమయ్యామో తెలియబడదు పూర్తిగా అయ్యేవాడు అంటే రెండోది పికప్ రాదు కదా నెక్స్ట్ పికప్ రానప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి అలా పోగొట్టుకోవద్దు అనేది ఆయన ప్రేమ అది కూడా తెలియచేపడం పోగొట్టుకునే వాళ్ళకి మనకంతగా అవగాహన ఉండదు జీవికి నేను ఇది పోగొట్టుకుంటే ఏమవుతాను అనేది కానీ భగవంతుడికి అంతటి ప్రేమ పొందబడాల్సిన నువ్వు పోగొట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇది సొంతంగా పొందబడేది కాదు ఆయన ప్రేమ ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే ఆయన చూపు ఇది సొంతంగా పొందబడేది కాదు ఇది నా ద్వారా నేను నా నా అంతగా నేను ఇస్తేనే నా ద్వారానే నువ్వు పొందబడేది నా ద్వారానే నువ్వు అందులోకి చేరబడేది నీ అంతగా నువ్వు చేరలేవు పొందటం అంటే ఇది ఆ ఒకటి అని ఆ భగవంతుడిలోకి నీ అంతగా నువ్వు చేరటానికి నీ అర్హత సరిపోదు నీ స్ట్రెంగ్త్ సరిపోదు నీ బలం సరిపోదు నీ సాధన సరిపోదు ఏది సరిపోదు అక్కడ అలాంటి శక్తిని అది కాబట్టి భగవంతుడి ఇష్ట ప్రకారంగా భగవంతుడి చేత చేర్చబడేదే కానీ అది ఆ టైప్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు పడి ట్రైనింగ్ అయ్యి మళ్ళీ చెడగొట్టుకోవడం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ జరగనిది కాబట్టి ఇది ఈ భాగ్యం కూడా మనం అర్థం చేసుకొని పెట్టాలి జీవి ఉంచాలి జీవి అది ఆయన తెలియచెప్పేది భగవంతుడు ఇది కూడా తెలుసుకొని ఉండు నువ్వంతగా నువ్వు మళ్ళీ సాధన చేసుకోవాలంటే చేసుకుంటే వచ్చేది కాదు నువ్వంతగా నువ్వు పొందబడాలి అంటే వచ్చేది కాదు నేను ఉంటున్నాను కదా నేను చేస్తున్నాను కదా అనుకుంటే వచ్చేది కాదు ఇది ఆయనకి ఎంతసేపు ఒబే 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 అయితే ఎందుకంటే నడిపించేది ఆయనే ఇందులోకి నడిపించేది ఈ ప్రాసెస్లోకి నడిపించేది ఆయనే ఇది చేర్చింప ఇచ్చి మన చేతికి ఇచ్చేది ఆయనే దీంట్లోకి చేర్చేది ఆయనే ఇందులో నిలబెట్టేది ఆయనే దీన్ని టేస్ట్ చేయించేది ఆయనే అనుభూతి ఆనందం అన్నా కూడా ఏదైనా అనండి అన్ని అనుభూతులు అన్ని రసాస్వాదనలు అన్ని మమేకాలు చేయించబడేది చేయించేది ఆయన ఆయన సమక్షంలోని ఆయన దగ్గరుండి ఇవన్నీ మనకు జరిపిస్తూ ఉంటాం అంతటి సౌభాగ్యంలో ఉంది జీవి భగవంతుడి యొక్క ఎందుకంటే ఆయన తప్ప ఆయన తప్ప ఇది అన్యుల ఎరగనిది తనదనే సెక్షన్ తనదనే ఇలాక తనదనే సెక్షన్ అన్యుల ఎరగనిది రెండో వారు లేదు నా ముందు పుట్టినవాడు లేడు నన్ను తెలుసుకోవటానికి నేనేంటో అర్థం అవటానికి నా ఏ టు జెడ్ నా సమస్తము సమస్తము తెలిసిన వారు లేరు నా సమస్తం తెలిసిన వారు లేరు నేను తప్ప అన్నారా ఆ సమస్తంలో కూడా నాకు కూడా తెలియకుండా ఉన్నది నేను ఎంతై ఉన్నాను అనంతుణ్ణి అఖండ ఉంటానన్నాను కాబట్టి అది కూడా తెలుసుకోవటానికి కూడా నా యొక్క రాకకు కారణమై ఉంది ఇలా ఉండి నేను తెలుసుకుంటున్నది కూడా అదే ఇలా నేను తెలుసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీ అందరికీ తెలియబడుతున్నది ఏది భగవంతుడి దగ్గర ఉండదు అంటారు అలాగే ఆయన దగ్గర ఓపెన్ అయిందంతా ఓపెన్ అవుతుంది బయటికి సృష్టిలో అలాగ నేను తెలియపరుచుకుంటున్నదంతా ప్రతిదీ మీకు వెదజల్లబడుతున్నది తెలియబడుతున్నది మీకు తెలియబడుతున్నది అంటే నేను తెలుసుకుంటున్నాను తెలుసుకుంటున్నాను కాబట్టి అదంతా రికార్డే మీకు వస్తున్నది ముందుకు నేను సహజంగా ఉన్నాను నేనే ప్రేమగా ఉన్నాను ఓహో ఇది ఇది అనుకుంటూ పోవచ్చు ఇలాగా ఆయన ఆభరణలాగా ధరించిన ఆయన తనాన్ని మనకు తెలియజెప్పడంగా మారింది సెక్షన్ మనకు తెలుస్తుంది అంటే అర్థం అదనమాట అది రెండోది వచ్చి ఆయన ప్రాసెస్లో ఆయన దగ్గరుండి తెలియపరుస్తున్నారు మళ్ళీ నీకు తెలియకుండా పోతుందేమో వదిలింది 
వేస్ట్గా పోతుంది అటు పక్క ఇటు పక్క చెదిరిపోతుందేమో నీకే పూర్తిగా అందాలి నీకు అందాలి నువ్వు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి నువ్వు పొందబడాలి అనే దాంట్లో ఆయన వ్యూ ఉన్నది జీవి దగ్గర ఆ వ్యూ ప్రకారం ఆయన నడిపింపు అనేది జరుగుతున్నది అట్లాగా నా యొక్క సెక్షన్లో నేను మాత్రమే పొందింపచేసేవాడిని నేను మాత్రమే తెలియజెప్తే నీకు తెలియబడేది నేను నిలబడితే నేను నిలబడగలిగేవాడి నేను ఇస్తేనే అది పూర్తిగా నీకు పొందబడేది నీ అంతగా నువ్వు వచ్చబడే ఉండబడేది కాదు వచ్చేది కాదు ఏది జరిగేది కాదు కాబట్టి ఇది ఇంత రేర్ సెక్షన్ ఇది ఇంత ఘనమైన సెక్షన్ భగవంతుడి చేతి పెంచుకోబడే ఘనమైన సెక్షన్ ఆది మూలం సెక్షన్ అసలైన భగవంతుడి సెక్షన్ ఇంకా తత్వా సెక్షన్స్ ఏదైనా ఎవరైనా ఎంత స్థాయి వరకు వెళ్తే అంత స్థాయి వరకు చెప్పగలరు కానీ ఆది మూలం సెక్షన్ అసలైన భగవంతుడి సెక్షన్ మాత్రం తాను ఒక్కరే డిక్లేర్ చేయగల సెక్షన్ తాను పొందింప చేస్తేనే మనకు పొందింపబడే సెక్షన్ కాబట్టి అది గిరిజనవాణి సెక్షన్ అయి ఉన్నది మనం ఎక్కడండి అన్నీ ఎత్తుకోవడానికి లేకుండా మరి తాను మాత్రమే చెప్పే సెక్షన్ కదండి తానంటూ తాను ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నారు ఆయన అని ఎత్తుక్కో ఉంటే గిరిజనవాణిగా ఉన్నారు గిరిజనవాణిలో అది డిక్లేర్ అవుతున్నది అది తానే అయి ఉన్నారు కాబట్టి గిరిజనవాణి అంటే ఒక గురువు కాదు ఒక వ్యవస్థ కాదు ఒక దైవం కాదు సాక్షాత్తు తానే అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ డిక్లరేషన్ అంతా కూడా జరుగుతున్నది ఆ డిక్లరేషన్ జరిగిన డిక్లరేషన్ పొందింపబడుతున్నది నడిపింపబడుతున్నది అనుభవింప చేయిస్తున్నది ఎందుకంటే ఇది తానే అయి ఉన్నాడు తన సెక్షన్ తానే ఉన్నారు కాబట్టి తన సెక్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది రెండోది ఓపెన్ కావట్లేదు అందుకే పొందబడేది ఓపెన్ అవుతుంది పోగొట్టుకోబడేది ఒక ఓపెన్ అవుతుంది ఆయన దగ్గర నుంచి సాఫ్ సీదాగా ఎక్కడ మనకు తేడా లేకుండా ఇది భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ఈరోజు దర్శనము చూపు స్పర్శ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్స్ ఇక్కడ స్పర్శ అనగానే మళ్ళీ డైరెక్ట్ ఇట్లాంటి స్పర్శ ఏమో అనుకుంటారేమో కానీ ఇందులో కూడా చేంజెస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఏ స్థాయిలో ఆ స్థాయి నీకు ఇలాంటి స్పర్శ కలగొచ్చు రూపనామాలతో కూడినటువంటి స్పర్శ కలగొచ్చు అలాగే సూక్ష్మంలో కలగొచ్చు అట్లాగే మీ కారణం మహాకారణం దగ్గర అనుభవంతో అనుభూతితో మైసూస్తో రసాస్వాదన అవుతూ రసమయం అవుతూ మమేకం అవుతూ అనుభూతి పరంగా కూడా మీకు స్పర్శ కలగొచ్చు అది భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేకమైన స్పర్శ స్పర్శ అంటే సక అస్సలు భగవంతుడి యొక్క స్పర్శ ఆ స్పర్శ అనుభూతి పరంగా కలగొచ్చు అంటే రసమయంగా కలగొచ్చు రసాస్వాదన ద్వారా కలగొచ్చు మమేకం ద్వారా కలగొచ్చు ఏ స్థాయిలో ఆ స్థాయి ఉంటున్న దగ్గర మనకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు సూక్ష్మం దగ్గర స్థూలం దగ్గర రూపనామాలతో కలగొచ్చు కారణం దగ్గర నుంచి మనకు రూపనామాలు అనేది ఉండవు మైసూస్ అనమాట అంటే అనుభూతి అనుభూతి పరంగా మనకు ఆ యొక్క టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ కలుగుతూ ఉంటుంది రసాస్వాద దాంతో మనకు ఆయన యొక్క స్పర్శ తెలియబడుతుంది భగవంతుడికి ఆయన వచ్చి జాయిన్ అయిన విషయం తెలుస్తుంది ఆయన ఉన్నారన్న విషయం తెలుస్తుంది ఆయన అనుభవిస్తున్నాం అన్న విషయం తెలుస్తుంది ఆయన జత కూడి ఉన్నారనేది తెలుస్తుంది మనకు ఆ టైప్లో ఆ సెక్షన్లోకి వెళ్ళేసరికి ఆ టైప్ అలవాటు జరుగుతుంది అలాగే అందులో ఉండటం జరుగుతుంది ఇట్లా ఆయన యొక్క స్పర్శకు కూడా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి వెరైటీల్లో ఉన్నాయి అన్నమాట మళ్ళీ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నాకు స్పర్శ కలగలేదండి కలుగుతుందంటే ఏదో అని అనుకోవద్దు అలా కూడా వెరైటీగా ఉంది ఆయన స్పర్శ సెక్షన్ దర్శనం మామూలు ఆయన చూపు మనం ఫర్ ఎవరు చూస్తూనే ఉన్నాం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం ఆయన చూపులో మనం ఉన్నాము అని రాకపోకలు ఇదంతా తెలియపరుచుకునే విధానంలో ఉన్నా పెట్టుకోవడం తెలియపరిచింది అనుభవంలోకి వస్తూ ఉండడం ఇదంతా ఆయన చూపు ఆయన ప్రేమ కాబట్టి ప్రతీదీ కూడా ప్రతీదీ కూడా కన్ఫర్మేషన్ పాయింట్గానే ఉన్నది మనకు విత్ అనుభవపూర్వకంగా కాబట్టి ఏది వేస్ట్ మాట కాదు ఏ పాయింట్ మనకు వేస్ట్ఫుల్ కాదు చాలా హ్యాపీ డే అండి భగవంతుడి చేత ఎక్కడుండి నడిపించుకోబడుతున్నాం అన్నది టుడే డిక్లరేషన్ పాయింట్